ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിമീസ് ചോയ്സ് ഞാനിന്ന് സിൽക്ക് കെയറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിൽക്ക് സാരീസൊക്കെ ഒരുപാട് വിലയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളത് കെയർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കണ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിൽക്ക് സാരീസ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് അതിനെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാർഡ് റോബൊക്കെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതലും ഒരു എന്താ പറയുക പൂപ്പലിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സിൽക്ക് സാരീസൊക്കെ ശരിക്കും ഫംഗസ് വന്ന് നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വെയിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും വെയിൽ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷേ വെയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് സാരീസ് എടുത്ത് വിരിച്ചിടുക ഒന്ന് ചെറിയ വെയിലത്തിടുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഫോൾഡൊക്കെ നിവർത്തിയാൽ മതി ഫുള്ള് വിരിച്ചിടുകയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോൾഡൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഒന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ വെയിലൊക്കെ തട്ടിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഉടനെ എടുത്ത് മടക്കി വയ്ക്കരുത് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഫാൻ്റെ ചോട്ടിലിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിന് ശേഷം മടക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അൽമരയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനതല്ല ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അതായത് ഈ സിൽക്ക് സാരീസൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സ്ട്രെയിൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കറിയോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സാരിയിലാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ വന്നത് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് കറിയുടെ ഏത് ഇത് വന്നാലും അതിൽ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ കളയാതെ നമ്മൾ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാരിയിലെ ആ ഒരു സ്റ്റെയിനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ ആ ഭാഗത്ത് ഇടാം അപ്പോൾ സാധാരണ പൗഡർ അപ്പോൾ ടാൽക്കം പൗഡർ ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൗഡറിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആ ഓയിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ എന്നിട്ട് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് മാറ്റി ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ചെറിയ ഡിറ്റർജൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ പൗഡർ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം നടക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗ്ലിസറിൻ അപ്പോൾ ഗ്ലിസറിൻ നമ്മളൊരു ഇയർ ബഡിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കോട്ടണിലോ എങ്ങാനും മുക്കി ആ ഒരു സ്ട്രെയിനുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്ന് നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷുവറായിട്ടും ആ ഒരു ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇതുപോലെ കോട്ടണിൽ മുക്കി അവിടെ ഒന്ന് നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്ത് നല്ല വാട്ടറൊക്കെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗി ആക്കി അതായത് ഉണങ്ങി നല്ല ഭംഗി ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അൽമറയിൽ നമ്മളിത് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും കോസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്നത് കാഞ്ചീപുരം സാരീസ് അതുപോലെ പ്യോർ സിൽക്ക് സാരീസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാരീസൊക്കെ നമ്മൾ കോസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യമുള്ളത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിലൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ഒരേ സെയിം സാരി ഇടില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഡിസൈന ബ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടത് ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാഞ്ചീപുരം സാരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിൽക്ക് സാരീസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് സിൽക്ക് സാരി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിക്ക് മുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും സിൽക്ക് സാരീസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ വെയർ ചെയ്ത് ഉടനെ ഒന്നും വാഷ് ചെയ്യില്ല ഒരു ടു ത്രീ തേർഡ് വാഷ് തേർഡ
ഇതുപോലെ എൻസൈംസ് ഉള്ള സോളിഡ് ഡിറ്റർജൻസ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് മീൻസ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷാംപു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സിൽക്ക് സാരീസിനെ വാഷ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷണർ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതുപോലെ കംഫർട്ട് പോലെയുള്ള പല കണ്ടിന്യൂ കണ്ടീഷണേഴ്സും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഊരി പിഴയണ സമയത്ത് ഒരു അര ക്യാപ്പ് നമ്മളത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണ സ്മെല്ലല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയൽസിന് കണ്ടീഷണറാണ് ശരിക്കും ഐ മീൻസ് അതിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൈനിങ് നിലനിർത്താനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ നമ്മളിത് സ്പോർട്സ് വെയേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾക്കൊന്നും നമ്മളിത് ൂളൻ അതിനൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെയധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ പറയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഞ്ചിപുരം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്യുവർ സിൽക്ക് സാരീസിനൊക്കെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പഴയ ഷൈനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഷൈനിങ്ങിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക കാണിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പഴയ ഷൈനിങ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഒരു പഴക്കം ചെന്ന ഒരു കാഞ്ചിപുര സാരി എടുത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ഒരു നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗ്ലിസർ ദിസ് വൺ വിനേഗർ വിനേഗർ ഡിസ്റ്റിൽ വൈറ്റ് ഡിസ്റ്റിൽ വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം ഈ സാരി മുക്കി വെച്ച് പിന്നെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പഴയ ഷൈനിങ് അതിന് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സാരീസിനൊന്നും പോയി ചെയ്യരുത് പഴയ ആ ഒരു തിളക്കമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില പഴയ സാരീസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഷൈനിങ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടറിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ സാധാ ചൂടുവെള്ളമൊന്നും വേണ്ട സാധാ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം ഈ വിനേഗറിൻ്റെ അംശമൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ഡ്രസ്സിനെ വീണ്ടും നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്ത് നോക്കുക ആ ഒരു പഴയ ഷൈനിങ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിറ്റർജൻസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കുക അതായത് ഗ്ലിസറിൻ ഗ്ലിസറിനാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം അപ്പം ആ ഒരു ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബൈ 